ভিউয়ার্স যুবক কমার্স আপনাদের স্বাগত আজকে ভিডিওতে আমি কথা বলবো আমরা কিভাবে আমাদের সাপ্লায়ারকে আমরা পেমেন্ট দিতে পারি আমরা যখন অ্যামাজন এফ বিজনেসের কথা বলি বিশেষ করে প্রাইভেট লেভেল প্রোডাক্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম চেষ্টা করি আমার প্রোডাক্টটা বাংলাদেশ থেকে বা লোকালি সোর্স করার জন্য এর কারণ অনেকগুলো আমি আমার অন্য ভিডিওতে কথা বলেছি কিন্তু বিষয়টা এরকম হয় যখন আমরা প্রাইভেট লেভেলিং বলি বা ব্র্যান্ড বিল্ডিং বলি আমরা নিশ প্রোডাক্ট খুঁজি আর আমরা যখনই নিশ প্রোডাক্টের কথা বলি তখনই আমরা দেখি যে এই প্রোডাক্ট আর বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং করা সম্ভব হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হয় আমাদেরকে চায়না বা অন্য অন্য কান্ট্রিতে চলে যেতে হয় কারণ আমরা সাপ্লাইয়ের খুঁজি যে আমরা কোথা থেকে আমরা এটাকে সোর্সিং করতে পারবো তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের সোর্সিং কান্ট্রিটা চায়নাই হয়ে থাকে যেহেতু এখান থেকে বেশি পরিমাণে সাপ্লাইয়াররা প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিংটা অ্যাভেলেবেল এবং প্রোডাক্ট প্রাইসিংটা অনেক সস্তা থাকে অন্য অন্য কান্ট্রির তুলনায় এবং অনেকটা ইউজার ফ্রেন্ডলি আমাদের সাথে ইউজ টু আমরা এখান থেকে সোর্সিং করতে করতে তো তার মানে হচ্ছে কি আমার সাপ্লাইয়ার এখন চায়না বেস যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাকে কীভাবে পেমেন্ট দেব এখন পেমেন্ট দিতে গেলে আমাদের কিছু ইস্যুজ আছে এখন আমরা যারা বাংলাদেশি বিভিন্ন দেশে বসবাস করতেছি ইউরোপ আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশে তাদের জন্য প্রসেসটা কিছুটা ইজি এখন আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমাদের জন্য বিষয়টা একটু কমপ্লিকেটেড যেমন আমাদের যে ট্রেডিশনাল ইম্পোর্ট যেটা হচ্ছে যে আমি আমার সাপ্লাইয়ারকে পেমেন্ট দিচ্ছি তার বিনিময়ে আমার বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট আসছে কিন্তু যখন আমরা অ্যামাজন এফ বিজনেসের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমি আমার সাপ্লাইয়ারকে পেমেন্ট দিচ্ছি কিন্তু আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু বাংলাদেশে আসছে এটা চলে যাচ্ছে অ্যামাজন ওয়ার হাউসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে কনভিন্স করতে পারি না বা বুঝাইতে পারি না যে এই প্রোডাক্টটা আমেরিকাতে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ আসছে না এটা একটা লিগাল ট্রানজ্যাকশান যেহেতু বাংলাদেশের পলিসির মধ্যে এটা নাই তো যার কারণে এখানে আমাদের কিছুই করার নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ডিফারেন্ট ওয়ে খুঁজে বার করি যে লিগালি আমরা কীভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে পারি তো আমি এটা এখানে বলছি না কারণ অনেকে এটাকে মিস ইউজ করবে এই প্রসেসটাকে তো আমি আজকে ইন জেনারেল কথা বলছি যে আমরা আসলে যখন বাইরে পেমেন্ট দেব আমার সাপ্লাইয়ারকে তাহলে আমরা কোন কোন প্রসেসগুলো ইউজ করি এবং কোন ধরনের ডিফিকাল্টিজগুলো আমরা ফেস করতে পারি এখন আপনি যদি বাংলাদেশ ইমিগ্রেন্ট হন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পেমেন্ট দিতে পারবেন ইজিলি ইউজিং ইউর ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অথবা এল সি টি টি বলেন ওয়ার ট্রান্সফার বলেন কারণ বাইরে থেকে পেমেন্ট দেওয়াটা খুবই ইজি সো ইউ ক্যান চুজ এনি মেথড ডাজন রিলি ম্যাটার সবচেয়ে বেস্ট আপনার জন্য আপনি যদি পেপাল অথবা ক্রেডিট কার্ডকে চুজ করেন যদি আপনি বাংলাদেশ ইমিগ্রেন্ট হন দেশের বাইরে অবস্থান করেন তার কারণ একটা যদি আপনি কখনো মনে করেন যে আপনার সাথে আপনার সাপ্লায়ার কোনো ধরনের ফ্রড করছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইডার অথবা আপনার পেপালের কাছে আপনার ক্লেম করার সুযোগ আছে তো একটা সিকিউর ট্রানজ্যাকশান করার জন্য আপনি বাইরে থেকে যদি পেমেন্ট দেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ক্রেডিট কার্ড এবং পেপালকে সিলেক্ট করবেন এবং আপনি যদি প্রোডাক্ট সোর্সিং করেন আলিবাবা থেকে আলিবাবা ট্রেড ইন্স্যুরেন্স আছে অবশ্যই ট্রেড ইন্স্যুরেন্সের যে পলিসিগুলো আছে এটা ফলো করবেন আমি একটু পরে বলছি এবার আসেন আমরা প্রতিটা পেমেন্ট মেথডকে আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি তো সর্বপ্রথমে ক্রেডিট কার্ড আমরা যদি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট দিতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করি প্রথম চ্যালেঞ্জটা আসে যে আমাদের একটা ইয়ারলি ক্যাপ থাকে যে আমরা কত টাকা দেশের বাইরে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট দিতে পারবো তো আমরা যখন অ্যামাজন এফ পি বিজনেসের কথা বলি আমরা নিয়মিত বেসিসে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করি তো তার মানে হচ্ছে কি আমাদের যে ইয়ারলি ক্যাপ যেটা ওইটা আমাদের টোটাল স্পেন্ডটাকে কাভার করবে না তো তার মানে হচ্ছে কি আমরা ক্রেডিট কার্ডের উপরে ফুললি ডিপেন্ড হইতে পারি না বাট শুরু করার ক্ষেত্রে আপনি যদি লঞ্চিং হয়েছে থাকেন যে ঠিক আছে আমি এফবি বিজনেস শুরু করেছি মাত্র আমি জাস্ট আমার প্রথম পার্চেস আমি করছি তো সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান চুজ ক্রেডিট কার্ড কিন্তু যখন আপনি নিয়মিত বেসিসে আপনি আপনার সাপ্লাইয়ারকে পেমেন্ট দিবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ মেথড খুঁজে বের করতে হবে এখন ক্রেডিট কার্ড পেমেন্টে আরও একটা প্রবলেম আছে যেটা হচ্ছে পার ট্রানজ্যাকশানে আপনাকে একটা ক্যাপ দেওয়া আছে যে সর্বোচ্চ কত ডলার আপনি ট্রানজাকশন করতে পারবেন তো সো ফার অ্যাজ অফ টুডে আমি যেটা জানি যে বাংলাদেশে যে ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইডারগুলো আছে যে ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইড করে তারা সাধারণত একটা ক্যাব বসিয়ে দেয় আপনাকে যে সর্বোচ্চ আপনি তিনশো ডলার পর্যন্ত ট্রানজাকশন করতে পারবেন এক একটা ট্রানজাকশানে তো তার মানে হচ্ছে কি আপনি যদি এক হাজার ডলার পেমেন্ট দিতে যান তার মানে হচ্ছে কি আপনার সাপ্লায়ারকে আপনি তিনবার বা চারবার পেমেন্ট দিতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার সাপ্লায়ার ওটার সাথে অ্যাগ্রি করবে কি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার সাপ্লায়ার ক্রেডিট কার্ড পেমেন্
সাপ্লায়ার আপনার ক্রেডিট কার্ডকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না কারণ তার সুবিধার জন্য আয়দার প্রসেসিং ফিটা বেশি অথবা তার অ্যাকসেপ্ট করার সুযোগ নাই অথবা সে ভয় পাচ্ছে তো সুতরাং আপনি তার যে অল্টারনেটিভ যে ওয়েগুলো আছে সেগুলোকে ফলো করবেন সেকেন্ডলি পেপাল আমরা যখনই বাংলাদেশ থেকে পেপাল দিয়ে পেমেন্ট দিতে যাই আমরা দিতে পারি না কারণ আমাদের বাংলাদেশে পেপাল পেমেন্ট অ্যাভেলেবেল না আমি যদি অন্যভাবে বলি আমরা পেপাল অ্যাকাউন্ট করতে পারি না তো সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাপ্লায়ার আছেন যারা পেপাল অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে পেপাল ইউজ করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমরা পেপাল দিয়ে পেমেন্ট দিতে পারি না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাপোর্ট আমরা নিয়ে থাকি পেপাল পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সাপ্লায়ার কিন্তু রিফিউজ করতে পারে দুটা কারণ একটা হইতে পারে যে প্রসেসিং ফিটা অনেক বেশি পেপাল সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে পেপালে মানি ব্যাগ ক্লেম করার সুযোগ আছে তো সাপ্লায়ার সবসময় একটা ভয়ে থাকে যে সে হয়তো বা কোনো কারণবশত যদি ক্লেম করে সে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে পেপালকে বা পেপাল তার লোকাল ব্যাংক থেকে সেটা নিয়ে নেবে অটোমেটিক্যালি তো যার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাপ্লায়ার আপনার পেপাল প্রসেসটাকে বা পেপাল পেমেন্ট মেথডকে রিফিউজ করবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই বা ফ্রড এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই কারণ সাপ্লায়ার তার সুবিধার জন্য তার সেফটি এবং সিকিউরিটির জন্যই সে পেপালকে রিফিউজ করছে তারপরে আসেন টিটি অ্যান্ড ওয়ার ট্রান্সফার সবচেয়ে বেশি যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে আপনি বিশেষ করে যখন আলিবাবাতে যাবেন তখন দেখবেন যে সবাই টিটি এবং ওয়ার ট্রান্সফার এটাকে সবচেয়ে বেশি তারা প্রায়োরিটি দেয় এর কারণ দুটো একটা হচ্ছে যা প্রসেসিং ফিটা অনেক কম দুই নম্বর হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ে পেমেন্ট আপনি যখন আপনার ব্যাংক থেকে যখন সাপ্লায়ারকে পেমেন্টটা দিয়ে দিবেন আপনি এটাকে রিকল করতে পারবেন না আপনি কোনোভাবেই ব্যাংকে গিয়ে বলতে পারবেন না যে দ্যাট ওয়াজ এ মিস্টেক অথবা এটা ফ্রড কারণ টাকা চলে গেছে তো চলে গেছে তো তার মানে হচ্ছে কি সাপ্লায়ার সবসময় টিটি এবং ওয়ার ট্রান্সফারটাকে বেশি প্রেফার করে এর কারণ আপনি যখন পেমেন্ট দিয়ে দেবেন তখন আপনি আর রিকল করতে পারবেন না তো যার জন্য আপনার সাপ্লায়ার একটু সেফ সাইডে থাকার জন্য সে সবসময় প্রমোট করে টিটি অথবা ওয়ার ট্রান্সফারে পেমেন্ট দেওয়ার জন্য কারণ আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইনকোয়ারি পাচ্ছি অনেকে বলে যে ভাইয়া আমার সাপ্লায়ার ক্রেডিট কার্ড এবং পেপালকে রিফিউজ করছে তারা টিটি এবং ওয়ার ট্রান্সফারকে প্রিফার করছে তো তখন এসে বলে যে ভাই আমার ভয় পাচ্ছি হয়তো বা তারা ফ্রড এখানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ইটস হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ অ্যান্ড সিকিউর আপনি যদি আলিবাবা থেকে ইম্পোর্ট করেন বা আলিবাবাকে ইউজ করে যদি ইম্পোর্ট করেন তবে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আমরা যখন আলিবাবা থেকে আমরা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করব বা আলিবাবাকে ইউজ করে আমরা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করব তখন আমরা অবশ্যই আলিবাবা ট্রেড ইন্স্যুরেন্সে যাব কারণ এটা আমাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ সাইডে রাখব একজন বিগিনার হিসেবে আমরা যখন এক হাজার দু হাজার ডলার বা পাঁচ ডলার ইনভেস্ট করি আমরা এমনভাবে পেমেন্টটা দিতে চাই যাতে করে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ এবং সিকিউর হয় কারণ আমি যার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা সোর্সিং করছি আমার যে সাপ্লায়ার বা ম্যানুফ্যাকচারার সে আদৌ লিগাল কি না বা ভ্যালিড কি না বা সে ফেয়ার কি না আমি জানি না কেন আমি তাকে দেখছি না তো তার মানে হচ্ছে কি যে আমাকে এমন একটা ট্রানজ্যাকশান করতে হবে যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ সাইডে থাকে বথ পার্টিস আমি এবং আমার সাপ্লায়ার তো যার জন্য আমরা আলিবাবা ট্রেড ইন্স্যুরেন্সে যাব সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হবে আমরা যখন ট্রেড ইন্স্যুরেন্সে যাব আমরা একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার এখানে সাইন করি ইলেকট্রনিক্স অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি কেমন আমাদের প্রোডাক্টের সাইজ কেমন ডাইমেনশন কেমন প্যাকেজিং কেমন হবে শিপমেন্ট কোথা থেকে কোথায় যাবে ঠিক আছে যত ধরনের বিষয়গুলো আছে সবগুলো বিষয় এখানে কোটিনাটিগুলো আমরা এখন উল্লেখ রাখবো কারণ যে কোনো ধরনের কোনো মিস্টেক হলে আমরা যেন এখানে ক্লেম করতে পারি আর একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন কখনো কখনো যদি আপনার সাপ্লায়ার যদি তার ব্যাড ইনটেনশন থাকে আপনার যদি এখানে অ্যাগ্রিমেন্টে কোনো ধরনের মিস্টেক করেন সে ওই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করবে সো অ্যাগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন তবে আরও একটা বিষয় আপনার সাপ্লায়ার সবসময় চেষ্টা করবে আপনাকে আলিবাবা প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে আপনার সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এটা হতে পারে ইমেলে হইতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া অথবা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে সো মনে রাখবেন আপনি কমিউনিকেট করার সময় কথা বলতে পারেন আপনার অ্যাগ্রিমেন্ট করার আগ পর্যন্ত আপনি কথা বলেন কিন্তু আলটিমেটলি আপনার অ্যাগ্রিমেন্টটা হইতে হবে অবশ্যই আলিবাবা প্ল্যাটফর্মে সো তার মানে হচ্ছে আপনি যদি আলিবাবা প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে কোনো ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট করেন আর সেই ক্ষেত্রে যদি ইফ এনিথিং গোজ রং আপনার কোনো কিছু করার থাকবে না অ্যামাজন এফ বি আই ইবে এবং ক্রস বর্ডার ই কমার্সের যে কোনো বিষয় জানার জন্য আমাদেরকে লিখতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে ইউ ক্যান অলসো ভিজিট আওয়ার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট জুপেক ডট কম টু চেক অল অফ আওয়ার